In this episode, pag-uusapan natin ang tungkol sa radio-based instructions or tinatawag nating RBI for teachers. Hello everyone, this is Sir Z from Teach Train Transform where I don't just do teaching related activities or videos but I also do teacher related discussions just like this one and for this episode ay pag-uusapan natin yung tinatawag nating radio based instructions na ginagawa natin ngayon This is actually the material that I use for a number of webinars that I attended kung saan na-invite ako to speak and since this is a webinar material about an hour long ang topic na ito so I decided to divide this. So radio based instructions, script writing and editing by yours truly. And just in case sa mga hindi pa nakakilala po sa akin, I am Sir Z or dun sa group na ito Tutor Z sa Itulay Online Tutorial every Mondays at 1.40 in the morning sometimes 1.30 and also sa Itulay TV. Every Mondays po kasama ko po si Tutor Marky from SDO Bulacan. Naging part din po ako ng Deped TV for Batch 3 Workshop. Dito na naman po sa amin ay isa ako sa mga teacher broadcasters ng RTB Tarlac Channel 26. Our episodes are simulcast over DCTC Radio Pilipina Tarlac 828 kHz na mawapanood din sa Converge Cable Television Channel 100. Sa school naman po ay uh, hindi na po ako masyado nag rbi kasi sa dami ng ginagawa ko outside the school. Isa na lang po ako sa mga nag-check ng mga kanilang scripts. I also direct and organize our teachers or school teachers for their RBI schedules. During the first quarter I was uh, the content evaluator ng aming district for science topics. Chinecheck ko po yung kanilang content, si script, and also yung PowerPoint kung tama ba ang kanilang laman. So let's go ahead and talk about radio-based instructions, script writing and editing. Tulad po nang sabi ko, ito ay hinati-hati ko. So let's start muna po tayo sa scope of the discussion, importance of radio in education. Gano ba ka-importante ang radio in education? Principles of radio script writing and basic radio script format. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang topic sa video na ito. So we will introduce other formats na explore naman natin para maging more effective ang ating mga RBIs. And also at the end, we will have tips for better broadcasting, script writing, and PowerPoint layout. Bakit ba nagsimula ito? Everyone knows how it's, this became a trend dito sa Philippines, iba. Although sa ibang bansa and some of the schools natin, ng mga big schools natin sa Pilipinas, talaga naman merong radio-based instruction na sila. Pero kumala at ito sa lahat ng public school because of the COVID-19 pandemic, di ba? So, walang face-to-face. -face. We need to uh, innovate. I created the school website para direktang nakakapag-download ng aming mga studyante ng mga materials nila kung kinakailangan. We also have Facebook pages para sa ating mga studyante, school and uh, teachers. Ito na nga, gumawa na rin tayo ng mga YouTube channels. Dumami ang mga YouTube channels sa mga teacher para lang matulungan natin ng todo-todo ang ating mga estudyante. As well as Deped TV, Itulay Online Tutorial and Itulay TV ay nabuo rin dahil sa pandemic na ito. So there is a silver lining after the storm ika nga, di ba? So, teachers require additional support to teach their students online. Ito lang ang nagiging issue natin. Let us be honest. Hindi lahat gusto mag-RBI mga teachers. Some of them, nai-intimidate kasi feeling nila hindi nila kaya, hindi sila marunong. But some of them, uh, mas masagasaan ay masagasaan. Medyo tamad mag-innovate ng kanilang sarili. Tandaan po natin that we teach what we have. We cannot give what we don't have. Kaya if you are limiting yourself, fellow teachers, dun sa mga makalumang style natin, paano natin may motivate at matitrain ng ating mga estudyante for the current or more modern times na skills and capabilities and knowledge sa ating mga bata. Eh, tayo mismo mga teacher, ayaw natin maging, ma maging innovator, ayaw natin magbago, ayaw natin magmodernize sa ating sarili. So, kawawa naman po ang ating mga bata. That's why teachers require additional support to teach their students online. Additional support provided dyan ng ating mga bossing sa us. Kaya lang, sabi ko nga, it is not about what we can get sa ating paligid. It is about me, you, deciding kung gusto mo bang mag-improve ang iyong teaching skills, di ba? Kung hindi, wala na tayong magagawa dyan. Kaya lang, kawawa ang mga estudyante. 
So as you can see worldwide, very affected lahat. A lot of them do not have a household computer, which is the very reason nagkaroon ng RBI. They do not have household internet. So yun din, kasi nga ang uh, radio-based instruction through ordinary radio, di ba, libre naman. So kaya-kaya nilang masagap yan, basta malakas ang inyong signal sa inyong school radio station. And then 56 million learners cannot use mobile phones to access information because they are not covered by mobile networks. Marami sa mga sudyan ko personally ganyan. Pero kahit pa paano, nagkakaroon na ng improvement ngayon. Just like what you see in this picture, di ba? Hindi lahat ganyan. Hindi lahat ganyan. Nakakalungkot nga, di ba? Meron pa mga sudyante pinapakita sa social media na sinusunog nila yung module na pinaghirapan ng teacher. But, but, there are few selected students na kahit ang hirap-hirap ng sitwasyon, gusto talaga nilang mag-aral. And they appreciate the effort of teachers sa lahat ng paraan. Yung gumagawa ka na YouTube o kaya nagdi-discuss ka sa Facebook Live mo, napakalaking bagay niyan sa mga kabataan na talagang gustong mag-aral dahil may mga pangarap. Marami, of course, na uh, nakakasama ng loob dahil hindi sila seryoso, pero merong iilan na umaasa at naghihintay sa tulong mo, fellow teachers. Teacher. So what is the importance of radio in education? What is radio? An electronic mass medium reaching millions of people. Kasi even before, luma na kasi itong technology na ito. nag improve lang sa uri ng gadget. But even before, uh, wala pang television. Radio na talaga ang talagang ginagamit for getting information and sending information. Mass media na siya. Hindi lang for military purposes, naging mass media na siya. It's still commonly used, especially in the rural areas na wala pang television or talagang talagang hirap magkaroon ng signal pagdating sa television at saka sa internet. Communication system based on broadcasting electromagnetic waves transmit messages via radio waves. Hindi na natin uh, kailangan malaman yan because ang focus natin is to know the importance, the significance, and how we can perform as effective teachers in the more innovative ways tulad ng Facebook Live, internet, radio-based instruction, television, and so on. So focus tayo sa usapang yon. So radio is an effectual system for delivery of education to larger number of people because mahirap ang internet, mahirap ang uh, walang TV or walang signal ng TV pero mas madali kasing kumalat ang radio waves. Kaya mas madaling makakuha ng radio signal kaysa sa signal ng television o kaya ng internet. It facilitates information exchange at the community level acting as a community telephone. Yan yung pinaka-importante actually sa RBI na unfortunately medyo dun tayo kulang. Ang sinasabi ng second bullet ay yung interaction. Hindi lang kasi dapat ang RBI para magsalita at marinig, kundi at the same time ay makapag-communicate tayo sa ating mga audience live. Yung makakapag-send out sila ng comments, makakapag-tanong sila ng live in order for us to be able to respond to them effectively. Radio plays a vital educational role as a sole medium for formal and non-formal education because tanggalin mo na ang lahat, there will always be radio kung saan ka pumunta. In this educational mix, different mediums of delivering teaching and learning, radio is an important medium that helps support students studying at a distance as well as those generally interested in expanding their knowledge. So, maraming may gusto mag-aral. Maraming gusto mag-aral. Hindi nga lang lahat may gadget, hindi nga lang lahat may internet, hindi nga lang lahat may television, but the most simplest way to reach them sa mga malalayang lugar ay through radio. Kasi kaya nga diba may mga radio na 200 pesos lang pwede na. So, ibig sabihin, mas potential ang power ng radio-based instructions kumpara sa ibang mga mediums kung saan limited ang uh, accessibility ng ating mga estudyante. Although often overshadowed as an educational medium by more popular ones, katulad ng TV, internet, projectors, di ba mas sanay ang ating mga estudyante dyan, parang mas sikat kapag TV, pag internet, pag projector ang ganda, it remains a viable medium that has proven educational worth in terms of both pedagogical importance and geographical reach. Kasi nga, nandyan pa rin siya, na overshadow siya, hindi siya masyadong pinapansin kasi mas sikat ang TV, internet, pero malaki pa rin ang may tutulong niya, especially nga dun sa mga estudyante, walang access sa mga high-end devices and internet signals tulad ng mga yon. When used as a supplementary learning tool, radio benefits weaker students. Take note of that by Trip and Robbie 
1996. Radio benefits the weaker students. Capable of delivering high-quality educational programming to highly diversified audiences located across broad geographical expanses. Diversified audiences kasi nga localization tayo, di ba? Kung ang lugar mo ay kapampangan, pwede kang magkapampangan during radio broadcast. Ilocano, pwede kang mag-Ilocano. Hindi kailangan maging English lang ng English ng English. Kasi kaya ka nga umupo dyan sa harap ng microphone, dyan sa radio booth ng inyong school, ay para makapag-communicate sa iyong sariling mga estudyante. So kung ano yung dialogue nyo dyan, hindi kailangan maging formal, you will be able to talk to them. Mas maganda nga lang sana kung mayroong interaction. Yun lang ang kailangan nating hanapan pa ng solusyon. Key benefits of school radio in general. It builds inclusive atmosphere in and out of the classroom school. Nagkakaroon ng inclusive atmosphere daw. Ibig sabihin, lahat kasali. Hindi katulad nung pag-internet ang medium mo, yung mga may internet lang, tapos nakikisingit yung mga wala. So hanggat may radio, pati yung mga parents, pati mga barangay officials na nakikinig sa radio, pwedeng makisali during your broadcast. It promotes confidence in the part of the teacher, broadcaster, and anyone, even students na uupo sa harap ng microphone. Kasi una, mahihiya-hiya ka pa, di ba? But as time goes on, na lagi ka nag rbi nagiging confident ka na, lumilinaw ng pagsasalita mo, at nagiging mas malakas na ang impact ng dating ng iyong pagsasalita or pag-share sa harap ng microphone at sa mga nakikinig sa'yo. It develops speaking and listening skills. Speaking on the part of the broadcaster and listening on the part of the listeners or the audience. Of course, kung merong interaction ay pwede na rin ma-develop ang speaking skills sa mga audience kung makakapagsalita sila at makakap- marireceive yun ng iyong radio booth. Improves literacy, of course. Kasi dahil walang visual ang radio, this will require students to imagine, to be creative para i-translate ang mga words, mga sounds into images sa kanilang mga utak which is nawawala na ngayon compared before nung panahon natin na puro libro, comics, kaya tayo mismo ang nakakapag-imagine ng mga pictures even do mga words ang ating mga binabasa at nakikita. Advances and supplements national curriculum. We support the curriculum. We advance the curriculum and we do everything. This RBI is an innovation to support and implement the national curriculum to continue education. Gives empowerment kasi nga lahat kasali na, lahat involved and advocates teamwork, commitment and discipline. Teamwork kasi hindi lang teamwork sa radio booth kundi pati na rin sa iyong mga estudyanteng listener why? Because you will be scheduling your RBI sessions. You will be talking to your microphone without seeing your students. So dapat may commitment ang iyong mga estudyante na sa ganitong oras makinig, mag-focus, and be disciplined because the goal is to learn kahit hindi kayo magkasama at kahit hindi kayo nagkikita. We have this one na familiar kayo, the cone of learning. Ito yung ano ba yung nariretain ng ating mga estudyante during their experience, not just learning, okay? Not just sa, sa classroom, not just sa session natin, kundi sa buhay. So, sa reading, 10% lang after 2 weeks ang natatandaan mo sa mababasa mo. Regular people to, ha, kasi meron naman sa atin talaga na after natin basahin ang, uh, ang isang material, eh, talagang lalo na kung interested tayo, eh, mat- kahit ilang taon lumipas na aalala natin yan, di ba? May mga pocketbook noon, usong-uso yun. 10% lang kapag reading. 20% kapag hearing lang. Okay, hearing lang. So, disadvantage yun sa RBI, di ba? Uh, disadvantage siya kasi 20% lang. 30% of what we see, natatandaan natin after 2 weeks pa. So, may advantage dito yung television, internet, and so on. Kaya nga na overshadow ang RBI. Kasi kahit papano, aminado tayong lamang yung may visual pa rin, di ba? But still, RBI is still a medium of communication and instruction. So, dapat, binibigyan pa rin natin siya ng importansya. It only requires innovation para ma-improve nga lang. 50% of what we see and hear. Yan. Kaya nga meron tayong mga live na ngayon na, na radio broadcasting na maliban sa poses sa radio ay nakikita rin sila sa Facebook Live, sa YouTube Live because 50% ang nare-retain after 2 weeks kapag parehong may nakikita at may naririnig. 70% of what we say, yan na yung personal interaction natin with our students kasi nga pag nakikinig sila sa atin, kinakausap nila tayo, nagsisermon tayo, nagtuturo tayo, 70% nun ay kanilang natatandaan. But 
90% naman ay yung kapag na narinig na nila sa atin tapos ginawa pa nila. Iba yung hands-on activities. Kaya nga may hands-on tayo. Anong importansya nitong triangle na to? Bakit ko ito pinapakita? Hindi para makita yung disadvantage and advantages. Kundi para magkaroon tayo ng idea na i-improve ang ating RBI. Huwag lang tayong magsalita ng magsalita doon sa 20% of what we hear or what they hear. Huwag lang yun. Kailangan yung script din natin ay kumpleto. Nandiyan na yung what they do rin. Kaya lang may hands-on so that kahit na sounds lang ito, ay meron din silang natututunan 90% because they do activities na related sa iyong dinidiscuss over the radio. And of course, sabi ko nga, kung kayang-kaya namang lagyan ng visual yan, katulad ng Facebook Live or YouTube Live or gumawa ka ng recording ng inyong radio session, kahit hindi live, tapos upload mo later on sa YouTube o kaya sa Facebook, mas malaki may tutulong yan. Yun yung innovation para makuha natin yung see, hear, at saka do. Diba? Very good. Kaya nga ito, sabi natin dito kanina, yung epekto naman ito, diba? Kapag lecture lang, reading, audiovisual, demonstration, passive learning lang yan. Ibig sabihin ng passive learning ay yung parang dumadaan lang. Nakikita nila, tinatry nila, nag-aaral sila, but after that, dahil more on it's about you and more it's about what niya sa harapan nila, hindi rin ganun kalalim ang magiging uh, resulta. But if it becomes discussion, ano ba ibig sabihin ng lecture sa discussion? Ito ang pagkakamali ng teachers po, no? Tinatawag natin discussion yung nagdi-discuss tayo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng discussion. Kung tayo lang ang nagsasalita, turo ng turo, dahil yan ang tinatawag na lecture. Yung po, yung 5%. Ang discussion po ay yung merong interaction na nagsasalita ka at at nakikipag-usap sa iyo yung mga estudyante mo. Kaya nga, discussion. Kaya lang, yung mga ibang teachers natin dyan, kung nag nagsalita sa harap, tinatawag nilang discussion. No po, lecture po ang tawag doon. It should be interactive kapag tinatawag natin discussion. Practice doing that is hands-on. They learn by doing. And teach others yung mentoring naman po yun. Diba? Yung parabang kahit hindi nila masyado na-gets yan, pero feeling nila na-gets nila. At pag sila naman yung nagturo sa kapwa nila estudyante, yung body-body system, nagkakaroon ng confidence and develop so learning pa rin po yun. So let us not only teach them, allow them to teach others as well to build the confidence and the development na kailangan. Kaya ito yung lang yung alam nila nung simula pero habang nagtuturo sila dahil kailangan nilang improve yung nasishare nila sa klase nila, nadadagdagan din. So wag natin kakalimutan yung mga yun po no? when it comes to developing and training our students. We are not teaching students, we are training and developing them dapat. Now, what is about radio broadcasting? This is part one. So radio broadcasting is a one-way wireless transmission over radio waves intended to reach a wide audience. Sabi ko nga kanina, mas maraming audience, hindi lang studyante mo, kundi lahat ng mayroong radio nakatune in sa iyong station ay makakakinig at makakarinig ng inyong discussion or lecture kung wala ang interaction. Kasi ngayon discussion ay may interaction. Signal type can be either analog audio or digital audio. Audio broadcasting can also be done by a cable radio, local wire, television network, satellite radio, and internet radio, including streaming and podcasting. So, pag sinabing radio naman, hindi naman laging radio makaluma lang eh. Yeah, kaya nga podcasting is through internet. Streaming is through internet. So, pwede kayo mag-radio through the internet then. Okay? So, what are the principles of radio broadcasting? Let's talk about principles of radio broadcasting. It is spoken. Of course, alam nyo na ito. Remember that our script should not be written as a piece of artistic literature. Ito po ang kinokorek ko sa mga materials noon na pinapacheck sa akin as content evaluator. Maliban sa mga maling information or made me wrong grammar, is kapag nagmumuka siyang literary arts. Ang script po dapat ng radio broadcast ay hindi parang nobela, kundi parang nagsasalitang normal lang na nagsasalitang salita yung radio broadcaster tapos tinipe niya yung mga sinasabi niya para kapag binasa ng, ng teacher broadcaster yun ay magtutunog na parang normal nagsasalita lang kaya lang ang nangyayari kasi pinapaganda natin yung script kaya nagmumukhang tumutula yung ating mga teacher broadcaster na maling mali it is spoken nor normal na pagsasalita hindi parang tumutula hindi parang kumakanta hindi parang nagkwekwento the broadcast style must be natural take note of that it should be natural it is immediate 
in broadcasting, radio and television information is considered immediate. Ibig sabihin, up to date. Broadcasting is a now medium while print media publishes information from the past. Pag RBI, dapat kung ano ang topic mo ngayon, kung ano ang discussion for today, yun ang discussion mo. Kasi kaya po sinasabi ito dito is because merong mga time na kapag hindi na i-broadcast itong episode na ito or itong script na ito, isasalang pa rin. Tapos iba ng module yung hawak ng estudyante. So wag ganon. Dapat it should be a now medium. Kung ano ang discussion ngayon, ano ang topic ngayon, yun ang ibo broadcast natin. Number three, it is person to person. Ibig sabihin, you are talking to someone. Hindi ka mag-isang nagsasalita lang. Although, in actuality, isa ka lang naman talaga nagsasalita. Pero, dapat ini-imagine mo na may kausap ka. Kaya nga hindi ka dapat tumutula. Hindi ka dapat nagbabasa ng nobela. Kundi yung script mo, although it's written, ay kailangan normal na parang nakikipag-usap ka. Okay? Writing and broadcasting must be informal. Deliver in person-to-person -person format. You are talking to someone. You are not performing. You are talking to a person na nakikinig sa'yo. Listeners should feel their connection. Kasi kung ikaw ay tumutula, kung ikaw ay parang nagbabasa lang ng script or ikaw ay parang nagdi-deliver lang ng isang material, hindi nila mararamdaman na kinakasin nakausap mo sila. Nakikinig sila, oo, pero hindi na nila nararamdaman na kailangan sila doon. Yun yung pinaka-point doon eh. Kailangan maramdaman nila na kailangan silang nandoon. Because kung mararamdaman nila na kahit hindi sila makinig ay okay lang dahil doon sa pagsasalita mo ay hindi naman kailangan merong kausap, aalis at aalis sila or hindi na sila makikinig. Be locally understandable and relatable. Wag nyo isipin ang style ng ibang mga school or style na kikita nyo sa internet or sa television na ibang school-based radio instruction. Kung ano yung sa inyo, gawin nyo. Kung gusto nyo mag-joke-joke dyan, kung gusto nyo mag magsalita ng local dialect, kung gusto nyo off the script kayo, basta naka-flow pa rin sa discussion or sa program, gawin nyo. Okay, it should be relatable and understandable and you are talking to someone na kaharap mo supposedly. Number four, it is heard once. Ibig sabihin po nito ay kapag binitawan mo na ang mga salita mula sa iyong bibig, mula sa iyong script, hindi mo na po ito pwedeng balikan. Not because wala sa script, kundi because meron tayong limitation sa pakikinig. Meron tayong mga audience na hindi yan makikinig na sobrang tagal. Makikinig lang yan during the time na interested siya. Kaya dapat you deliver what needs to be delivered on the spot and on the exact time para hindi na natin kailangan balikan or ipaliwanan wanag pa pero naintindihan dahil malinaw. Words delivered verbally cannot be referred back as in the case of print media. So always use simple short sentences and easy to understand words. Kapag napakahaba at napakahirap intindihin ng mga words na ginamit mo kasi nga sabi ko kanina pinapaganda mo ang script mo palpaker siyan. Because kailangan maging natural ang dating, madaling maintindihan at on the spot ang iyong pagsasalita. Never cause confusion. Why? Because wala kang kaharap during the time na nagsasalita ka. Kapag nalito yan sa isang sinabi mo, tapos tuloy-tuloy ka, hindi na yan makakasabay because na-stuck na siya dun sa part na nalito siya. Habang nagsasalita ka, naiwanan na siya dahil pinipilit pa rin niyang intindihin yung part na nalito siya. So never cause confusion. Be simple, short, and easy to understand. Number four, it is sound and picture or picture. Words delivered through radio is sound. Your voice, broadcaster, and words bridge between you and the information and your audience or listeners. It is sound and picture kasi nga noon during the time na hindi pa uso ang mga internet at saka television, di ba? We read and read and read. So the words become pictures in our imaginations. In this case, the sound should become pictures in their imagination. So you need to work on your words, madaling intindihin at madaling ma-imagine ng mga nakikita. So let's do a quick recap about the principles of radio broadcasting. Number one, it is spoken. It should be natural. It should be although nakasulat ay kailangan hindi ka parang tumutula or nagbabasa ng nobela. Dapat normal na pagsasalita tapos itinipe mo para pag binasa mo ay magiging natural ang dating ng iyong pagsasalita. It is number two, immediate because kailangan it is timely. It is about now. It's not about last week. So it should be immediate. 
Number three, it is person to person because you are talking to someone. Be locally understandable and relatable. It is heard once. It should be on the spot. It is very clear. Madaling maintindihan para hindi na nila kailangan maguluhan habang nagsasalita ka na ng ibang mga bagay. It is a sound or picture because kailangan malinaw ang mga words so that they will be able to imagine it very vividly sa kanilang utak, sa kanilang isipan habang ikaw ay nagsasalita. And that's all about it para sa ating part 1 ng tutorial sa Radio Based Instructions or RBI for Teachers, the Fundamentals, the Principles. Ang una natin pinag-usapan sa episode na ito ay yung Principles of Radio Broadcasting para sa Radio Based Instruction for Teachers. So hopefully, you will be able to be with me in the next video. For the meantime, I invite you to subscribe so that we will be magkakasama palagi every time that I create some videos like this one and also of course sa lesson ng mga bata. Yes, hit the like button to help us out on this channel at saka sa yung madaling mahanap yung aming mga video kapag maraming nala likes and also for the meantime I bid you farewell see you again in the next episode which is part 2 of our discussion which is principles of radio script writing and basic radio script format see you again next time this is Sir Z for the meantime class this is